ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിങ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ പലരും പല ഡിവൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർ മൊബൈൽ ഫോണായിരിക്കും ചില ലാപ്ടോപ്പായിരിക്കും പി സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നിങ്ങൾക്ക് ജാവ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് ലിനക്സിലാണ് വിൻഡോസിൽ ജാവ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജെ ഡി കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ജെ ഡി കെ ഡൗൺലോഡ് ജസ്റ്റ് ജെ ഡി കെ ഡൗൺലോഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോസ് സെവൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെവൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഉള്ള പാക്കേജ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമ്മൾ ജാവയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒറാക്കിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഒറാക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒറാക്കിളിൻ്റെ ഒറാക്കിളാണ് ജാവ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒറാക്കിളിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റിൽ ഒറാക്കിളിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ജാവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒറാക്കിൾ ജെ ഡി കെ ഡൗൺലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാ റിലീസസും ജാവയുടെ എല്ലാ വേർഷൻ്റെ റിലീസസും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ലിനക്സിൻ്റെ വേർഷൻസ് ആണല്ലോ ഇതിനകത്ത് വിൻഡോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളറാണ് ജെ ഡി കെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഈ എക്സി ഫയൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാളറിൻ്റെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ ടേംസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺലോഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടന്നു ഡൗൺലോഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ജെ ഡി കെ പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് റൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റാളർ ഫയലാണ് സെറ്റപ്പ് ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് വരും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യെസ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ വിൻഡോ വന്നിരിക്കുകയാണ് ദിസ് വിസ് ആർ വിൽ ഗേഡ് യു ത്രൂ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സി ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് പോവും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസിങ്ങിലാണ് ഏകദേശം തീയാറായി ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് കുറേ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ജാവ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ സിയിലെ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ജാവ എന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ജെ ഡി കെ ഫോർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജാവാസി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ജാവാസി ജാവ എന്നുള്ള കമാൻഡ് ജാവാസി കമാൻഡ് ഇതൊക്കെ ഈ ബിന്നിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജാ എൻ്റെ ജാവ പ്രോഗ്രാംസ
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോമിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ജാവ സി എനിക്ക് കമ്പൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കമ്പൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജാവ സി ഇസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ആ ഇന്റർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ കമാൻഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു കമാൻഡ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ ജാവയുടെ ആ ജാവയുടെ കമാൻഡ്സ് ജാവയുടെ കമാൻഡ്സ് ഇരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിന്റെ പാത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജാവയുടെ കമാൻഡ്സ് ഇരിക്കുന്ന ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിനകത്ത് ജാവ ജെ ഡി കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിന്നിനകത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പാത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ചിലരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണും ഇവിടെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിൻഡോസ് എയ്റ്റിലും ടെണ്ടിലും കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് കുറേ ടാബ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അഡ്വാൻസ് ടാബ് ആണ് അതിനകത്ത് എൻവയറമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്യാം ഇത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയും പാത്ത് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സിസ്റ്റം വേരിയബിൾസിനകത്ത് താഴെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് എടുക്കുക എഡിറ്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ജെ ആർ ഇ അതായത് ജാവ റൺ ടൈംസ് റൺ ടൈമിൻ്റെ പാത്ത് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ജാവാസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെ ഡി കെയുടെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഈ പാത്ത് വന്നു ആ പാത്ത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക അത് കൺട്രോൾ സി അടിച്ചാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാത്തിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു സെമിക്കോൾ ഉണ്ട് ആ സെമിക്കോളിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ വി അടിക്കിച്ച് സെമിക്കോൾ ഇടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബിന്നിൻ്റെ പാത്താണുള്ളത് ജെ ഡി കെ ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിൻ ജാവയൊക്കെ അകത്ത് ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിനകത്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് ഉള്ളത് ആ കമാൻഡ്സിൻ്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അടിച്ചു ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക ഇത് നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റിനകത്ത് അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ പുതിയ എൻവയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ലോഡ് ആയി വരുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജാവാസി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഹെൽപ്പ് വരും ഹെൽപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കമാൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ആയെന്നാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് ജാവാസി ഈസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ഇന്ത്യ നോട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ കമാൻഡ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് കമ്പൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ ഡോട്ട് ജാവ ഇപ്പോൾ എറൊന്നുമില്ല ഫയൽ നോട്ട് ഫോണിൽ എറർ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാത്ത് ശരിയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പാത്തിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹലോ ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് കമാൻഡ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കമ്പൈലായി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ ജാവ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് പാത്ത് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാത്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന രീതി പക്ഷേ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ജാവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എൻവയറമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെർമനൻ്റ്ലി നമുക്